ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലാറ്ററേറ്റ് സോയിലിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആൻഡ് ലാറ്ററേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടേം ലാറ്റിൻ വേർഡ് ലാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ടേമിൽ നിന്ന് ഒറിജിൻ ചെയ്തതാണ് ലാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ബ്രിക്സ് കല്ല് ഓക്കെ ബ്രിക്ക് അറിയാമല്ലോ ചെങ്കല്ല് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും എനിവേ ആ ഒരു ടേമിൽ നിന്നാണ് ലാറ്ററേറ്റ് സോയില് ഒറിജിൻ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ലാറ്ററേറ്റ് സോയിൽ സോയിൽ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കേരളത്തിലുള്ള ബഹുഭൂരിപക്ഷ ആളുകളും ഈ ഒരു കല്ല് കാണാത്തവരായിട്ടില്ല വെട്ടുകല്ല് എന്ന് നമ്മൾ പറയും നമ്മളുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെട്ടുകല്ല് ചെങ്കല്ല് എന്നൊക്കെ പറയും എനിവേ ദിസ് ബ്രിക്ക് ഇതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ലാറ്ററേറ്റ് സോയില് ഫോം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബ്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ലാറ്ററേറ്റ് സോയില് ഫോം ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ക്ലൈമറ്റിലുമാണ് അതായത് നല്ല ചൂടും വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഹെവി റെയിൻഫോളും വേണം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് റെയിൻഫോൾ ഇസ് നീഡഡ് ഓക്കെ ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഫോമേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഈ ഒരു ഹെവി റെയിൻഫോൾ ഉള്ള സമയത്ത് മണ്ണിൽ എന്താണ് സിലിക്ക അത് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് അലിച്ച് അരിച്ചിറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ ഫോസ്ഫറസോ നൈട്രജനോ അതുപോലെയുള്ള കണ്ടൻസ് ഒന്നും ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഫെർട്ടിലിറ്റി കുറവുമാണ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക എന്താണ് ലാറ്ററേറ്റ് സോയില് വെട്ടുകല്ലിൻ്റെ മണ്ണാണ് ചെങ്കൽ മണ്ണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ആൻഡ് ലാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൻ്റെ മെയിൻ തന്നെ വിച്ച് മീനിങ് ബ്രിക്സ് ഇത് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആവശ്യമാണ് ഹൈ റെയിൻഫോൾ ആവശ്യമാണ് രണ്ട് ക്ലൈമറ്റും ആവശ്യമാണ് ആൻഡ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആ ഒരു ഹൈ റെയിൻഫോളിൻ്റെ സമയത്ത് ഇൻറ്റൻസ് ലീച്ചിങ് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഈ എന്താണ് ആ ആ നന്നായിട്ട് ഇത് അരിച്ചിറങ്ങുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സിലിക്ക കണ്ടൻറ്റ് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ അരിച്ചിറങ്ങുന്നു ആൻഡ് ഇതിൽ എന്തെല്ലാം ഇല്ല നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാ പൊട്ടാസ്യം എന്നുള്ള കമ്പോണൻസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഫെർട്ടിലിറ്റി കുറവാണ് അതുപോലെ കുട്ടികളെ പി എച്ച് വാലി ഓഫ് ലാറ്ററേറ്റ് സോയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ സിക്സ് സോ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിലാണ് ലാറ്ററേറ്റ് സോയിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആസിഡിക് സോയിലാണ് നോർമലി നമ്മൾക്ക് ആസിഡിറ്റി ഒരുപാട് ആസിഡിറ്റി ഉള്ള മണ്ണിൽ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് നന്നായിട്ട് നടക്കില്ല നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പ്ലാന്റ്സ് നടന്നതിനെ മുന്നേ ക്രോപ്സിൻ്റെ കൾട്ടിവേഷന് മുന്നേ നമ്മൾ സോയിൽ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യും ആൽക്കലൈനിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സോയിലിൻ്റെ ആസിഡിറ്റി ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ലാറ്ററേറ്റ് സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെർട്ടൈൽ അല്ലാത്ത മണ്ണാണ് നൈട്രജനും ഫോസ്ഫറസും പൊട്ടാസ്യം ഒക്കെ കുറവുള്ള മണ്ണാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ആസിഡിക് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ എവിടെയാണ് ലാറ്ററേറ്റ് സോയിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദ റീജ്യൻസ് വെയർ ദ ലാറ്ററേറ്റ് സോയിൽ ഫൗണ്ട് നോക്കൂ ഈ മാപ്പിൽ ഈ റെഡിഷ് ആയിട്ട് കാണുന്ന പ്ലേസസ് ആണ് വേർ ദ റെഡ് സോയിൽ സോറി ലാറ്ററേറ്റ് സോയിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് സോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് റീജ്യൻ ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര ഇതാണ് ഈ മാപ്പിൽ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് റീജ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് യാ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു റീജ്യൻ ആണ് അതായത് നമ്മളുടെ കോസ്റ്റൽ അറേബ്യൻ സിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന നമ്മളുടെ ആ ഒരു സതേൺ ബൗണ്ടറിയിൽ കേരള തമിഴ്നാടു ആ ഒരു റീജ്യൻ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റീജ്യൻ ആണ് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിവേ ഇവിടെ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ലാറ്ററേറ്റ് സോയിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അത് കൂടാതെ ഒഡീഷ അതുപോലെ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ കണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു റീജ്യൻ ആണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് റീജിയൻസിലും എന്ത് കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ലാറ്ററേറ്റ് സോയിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് റീജ്യൻ ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര ഒഡീഷ ആൻഡ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് റീജ്യൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് കൂടുതലായിട്ട് ലാറ്ററേറ്റ് സോയിൽ കാണുന്നത് എനിവേ ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു
അതായത് ഇല പൊഴിയും വനങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു സീസൺ ആവുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ട്രീസും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദ ഷെഡ് ദർ ലീവ്സ് സോ ആ ഒരു വനങ്ങളിൽ ഡെസിഡിയസ് ഫോറസ്റ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ എവർഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ള ഫോറസ്റ്റ് എവർഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ നല്ല ഗ്രീനിഷായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാടുകൾ ഓക്കെ സോ ഈ ഇത്തരം ട്രീസിനെ ഫോറസ്റ്റ് ലൈഫിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മണ്ണാണ് ഇത് ലാറ്ററേറ്റ് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ദൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഹ്യൂമിറ്റ്സ് റിച്ച് ബട്ട് അണ്ടർ സ്പെയർസ് വെജിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ സെമി എയ്ഡ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ജനറലി ഹ്യൂമിസ് പുവർ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹ്യൂമസ് കണ്ടൻറ്റ് അതായത് ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് ഈ ഒരു ഇലയൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞ് മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നതാണല്ലോ സോ ഹ്യൂമസ് റിച്ച് ആണ് പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിൽ അതായത് ഒരു സെമി എയറിഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഒരു ഹാഫ് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു മണ്ണിൽ ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റുകൾ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ മണ്ണിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ it has some chances of soil erosion okay prone to erosion and degradation due to their position on the landscape namaku ariya forest area aanallo appo koodalayittum and leaching process undu nu paranju adayathu manne vellam olichirangunna arichirangunna oru type of mannaanu ee oru nammalde lactate soil ennu parayunnathu adu undu thanne idin erosion chances koodalaanu ആൻഡ് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിലാണ് നമ്മളുടെ ലാറ്ററേറ്റ് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോട്ടിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് നിങ്ങളത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം ഓർത്തിരിക്കുക ഇറോഷൻ ചാൻസ് ഉള്ള മണ്ണ് ഏതാണ് ലാറ്ററേറ്റ് സോയിലാണ് ആൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ചാൻസും അതിന് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് കാരണം അതിൻ്റെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാറ്ററാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ദൻ എന്നാൽ നമ്മളുടെ കേരള കർണാടക തമിഴ്നാട് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ മണ്ണിനെ ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സോയിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മൺ ആ മണ്ണിൻ്റെ വള വള കൂടുതൽ കൂട്ടി അതുപോലെ ഇറിഗേഷൻ ടെക്നിക്സും ഒരുപാട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ കൺസർവേഷൻ ടെക്നിക്സും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കേരള തമിഴ്നാട് കർണാടക പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവിടെ ലാറ്ററേറ്റ് സോയിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കോഫി ആൻഡ് ടീ കൾട്ടിവേഷൻ നമ്മൾക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ പ്ലാന്റേഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ടീ ആൻഡ് കോഫി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ഹില്ലി ഏരിയ പോലുള്ള ആ ഒരു ചെരിഞ്ഞ കുന്ന് കുന്നൻ പ്രദേശം പോലുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ടീ കൾട്ടിവേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ലാറ്ററേറ്റ് സോയിലിനെ പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഐഡിയൽ ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ടീ ആൻഡ് കോഫി അതും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ആൻഡ് റെഡ് ലാറ്ററേറ്റ് സോയിൽ ലാറ്ററേറ്റ് സോയിൽ തന്നെ വളരെ റെഡ് അതായത് അയോൺ കണ്ടൻറ്റും കൂടെ കൂടുതലുള്ള മണ്ണാണ് റെഡ് ലാറ്ററേറ്റ് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് തമിഴ്നാട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കേരള പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ഒരു റെഡ് ലാറ്ററേറ്റ് സോയിലിൽ എന്ത് എന്തിന് ഐഡിയലാണ് കാഷ്യൂനട്ട് കൾട്ടിവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കശുവണ്ടി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് കൂടിയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു റെഡ് ലാറ്ററേറ്റ് സോയിൽ എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക സോർത്തിരിക്കുക ലാറ്ററേറ്റ് സോയിൽ അഥവാ ചെങ്കൽ മണ്ണ് ഫെർട്ടിലിറ്റി കുറവുള്ള മണ്ണാണ് അതിൽ നൈട്രജനും ഫോസ്ഫറസും എല്ലാം കുറവാണ് അസിഡിറ്റി ഉള്ള മണ്ണാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് നീഡ്സ് ബോത്ത് റെയിൻഫോൾ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് കൂടുതലും വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് റീജിയൻ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ബംഗാള് ഒഡീഷ ഇവിടെയെല്ലാമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മണ്ണ് വിച്ച് ഇസ് ഐഡിയൽ ഫോർ ദ ടീ കൾട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് കോഫി കൾട്ടിവേഷൻ റെഡ് സോയിൽ വിച്ച് ഇസ് റിച്ച് ഇൻ അയൺ ഓൾറെഡി ലാറ്ററേറ്റ് സോയിൽ റിച്ച് ഇൻ അയൺ ആണ് ആൻഡ് റെഡ് ലാറ്ററേറ്റ് സോയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ബെസ്റ്റ് ഫോർ ക്യാഷൻ ആൻഡ് കൾട്ടിവേഷൻ ഓക്കെ സോ നന്നായി പഠിക്കുക പോഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക